கவிஞர் அவர்களே நீங்கள் இளம் வயதிலே நிச்சயம் புரட்சி மனப்பான்மை கொண்டவராகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று எம்மால் ஊகிக்க முடிகிறது அப்படி புரட்சி மனப்பான்மை கொண்டவராக இருந்த பொழுது மற்றவர்களை தட்டியல்பும் விதத்திலே நிச்சயம் கவிதையும் எழுதியிருப்பீர்கள் அப்படி எழுதியது உண்டா ஆம் எனக்கு பன்னிரண்டு பதிமூன்று வயதான காலத்திலேயே என்னுடைய சூழல்களும் அந்த சூழல்களில் நிறைந்திருந்த சமூக பிரச்சனைகளும் என்னை நிறைய பாதித்திருக்க வேண்டும் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்ன தீர்வு என்ற கேள்வியை எனக்குள் இருந்த அந்த பன்னிரண்டு பதிமூன்று வயது மாணவன் கேட்டபோதோ அந்த வயதுக்கே உரிய விடைதான் அப்போது கிடைத்தது புரட்சி புரட்சி செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் இரத்தம் கொதித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த இளமை பருவத்திலே நுழைகின்ற போது ஏற்பட்ட அந்த எண்ணங்கள் அதைத்தான் புரட்சி செய் என்ற கவிதையாக எழுதியிருக்கின்றேன் அதை வாசித்து காட்டவா கவியெழுது தோளா நீ கவியெழுது கன்னியரை வாழ்விக்க கவியெழுது சிந்தனை செய் தோளா நீ சிந்தனை செய் சீதனத்தை ஒழித்திவிட சிந்தனை செய் குரலெழுப்பு தோளா நீ குரலெழுப்பு குல வேற்றுமை இல்லை என குரலெழுப்பு எதிர்த்து நில் தோளா நீ எதிர்த்து நில் எளியோரை வாட்டுவோரை எதிர்த்து நில் சாட்டை கொடு தோளானி சாட்டை கொடு சமூகத்தை துயிரெழுப்ப சாட்டை கொடு நாட்டினில் தோளானி நாட்டினில் நற்கொள்கையை நாட்டினிலே நீ நாட்டினில் புரட்சி செய் தோளானி புரட்சி செய் புத்துணர்வு சமூகம் பெற புரட்சி செய் புரட்சி செய் தோளானி புரட்சி செய் புத்துணர்வு சமூகம் பெற நீ புரட்சி செய் பாட்டெழுது தோளானி பாட்டெழுது பாட்டெழுது தோளானி பாட்டெழுது பான்மையற்றோர் அழிவதற்காய் பாட்டெழுது விரட்டிவிடு தோளானி விரட்டிவிடு விலை மாதர் கீழ் நிலையை விரட்டிவிடு விரட்டிவிடு தோளானி விரட்டிவிடு விலை மாதர் கீழ் நிலையை விரட்டிவிடு அழித்துவிடு தோளானி அழித்துவிடு அன்னவர்க்கு புது வாழ்வை நீ அழித்துவிடு இதுதான் இந்த கவிதை